就是有点石头路，比较山平平的，哦，所以我们就走那里。我特别喜欢站在所谓的世界尽头这样子的一个地理环境哦，像非洲大陆最南端的厄加勒斯角。呃，现在我们来到的是另外一个哈，南美洲的普塔利纳。当然，我们现在来到的南极曼来搞的时候，在不是非洲啊，南极曼来搞的是智利的国境之南，就是智利的上南边。这个所在呢是南美洲大陆。尽头诶，普塔利安，普塔安娜哈，普塔利安娜哈，呃，这很特别哈、哦。第一个哈，下来这边我没料到这么冷啊。呃，看似风和日丽呢，其实这边的风非常非常的大哈、哦。但是呢，我们来这边要做什么呢？我们将前往一个我们未知的地方，也是南美洲大陆最南边，隔着海峡。看着这个海峡呢，远远的地方就是火地岛。我个风声放出来，好大家听哈。这里的风真的算蛮大的哈。呃，虽然我们一路上从这里掐顶管，所以有时候一下来哈会感受不了啊这个地方，但是大自然还是很奇妙的哈。我们从这边隔着海峡远眺火地岛。呃，这个时候在，呃，可以说哈、哦，可以看向未知的一块大地，跟着南极大陆就往这个地方看过去哦。这个时候在南纬五十三度哈、哦，哇，够南边吧哈、哦，南纬五十三度哈、哦，从这个海边看过去呢，可以看到什么？南极大陆看不到哈、哦，但这个方向就是往南极大陆。一五二零年十月份，麦哲伦金贵这个时候才意外地发现了大西洋通往太平洋的水道，也就是现在眼前被狂风吹的。呵呵，呃，你看这些植被啊，都是南美洲特有的植物。以前呢，呃，化掉加带啊，因为风加套。这个时候在呃，东西麦哲伦被克莱南美洲带六个西尊呢，遇到了一个高大的印第安人，惊呼了一声：“哦！”呃，巴多嘎啊，啊，巴大嘎啊，呃，意思就是呢，大咖哦，大脚了哦，莫名其妙的，呃，这个时候在呢，普塔利纳呢，就被命名了哈、哦。这个地方我们，呃，来这边要做什么呢？嗯、呃，我们来这边要看企鹅，就是所谓的麦哲伦企鹅喽哦。哇，跑到这边来，有没有？呃，这么大的风，这些它都不会冷呢、啊。我们现在呃，从百内国家公园哈，现在从智利的百内国家公园一直来到了它最南边普塔利纳，看看最原生的麦哲伦企鹅。做厨艺啊哈。只能杀死五六、六只、六只哈、哦，他们不只是六只，呃，数只数只最多几只呢？啊、呃，还有两只，所以这六只呢，哈、哦，就有如妈的，加一百个加出来，加一百个加出来，他们不肯回家哈、啊。为何不肯回家？因为他们还在等他们的同伴哦，就是奇怪怎么捕鱼去呢？到现在还没有回来，所以很趣味哦。他们一直都没有走。规个呃，入来这里的呃，可应呢，说看哦，每一家哈，几乎哈都是最自然的环境，难怪它被旅游杂志评定了你非来不可的地方哦。哦，今天啊，对，一路对南美洲呢，呃，从抵达了巴西一路下来呢，一路玩下来呢，除了赞叹还是赞叹哦，一直感受到这个大自然啊，景色的奥妙，这些美丽的风景呢，真的令人难忘啊。
这趟路其实还坐蛮久的哈，坐有六七个钟头以上哦。智利南部的这个地方，所是见到的这个麦哲伦企鹅呢，这种野生企鹅呢，活泼跳脱，哇，想不到麦哲伦企鹅一是一种很胆小的企鹅哦。你无啥了解哈，咱一路行里边呢，看着真侪保护区内的呃木板路，还有绳索画出来指定的参观路线呢，告诉我们，我们不能去打扰他们的生活，啊，把对大自然的这个伤害呢降到最小。但是呢，我们可以在那这边呢，看到这些野生自然的企鹅一举两得，也不是把它抓到动物园里面关哈。麦哲麦哲伦企鹅被分为有环的企鹅啊。呃，跟这个胸前有两条完整的黑环的黑环图案呢、啊，五五五五可爱啊，干不可爱啊？呃，中共五细种哦、啊，生活在比较温暖的地方啊，不少人呢、啊、在南非也看得到哦、啊，在哪里？在智利也看得到哈、啊。麦哲伦企鹅不会出现在南极哦、啊，或者是亚南极的地方，他们只出现在哦、啊、靠近陆地的这个像智利啦，像非洲南部啦、啊、等等地哦、啊。所以，呃，这是非常非常的特别哈、哦。他们通常在水深，呃，少于五十米的地方的觅食哈。啊，黑啊啦、溜皮啊、弄形架哈，他们比较喜欢在温暖的地方哈、哦。呃，这里算温暖了，零度了，温暖哦。啊，都还镜头那么晃，是因为什么？这里有绵羊啊，呃，还有这个南美特有的牛啊，啊，可包括还都还加头的海啊，像。还是别哎，我偷啊！因为这整路啊，野兔非常非常的多，江西哈，这江西牛啊，兔子非常非常的多啊那因为偷啊加贼啊，我想抓呢，呃，不是想下来抓哈、啊，想用镜头去呃 catch 它呢，俩波啊，哦，俩波丢哈，呃，不好抓啊。你看呢、啊，哇，真的，沿路上虽然有点辛苦了哈，做比较久，但是呢，呃，会觉得还是值得的。来，准备。坐飞机喽！我们整个智利的南部逛了一大圈哈、啊，准备被坐回林机啊，哥坐回林机啊，呃，被坐来智利的首都，哪里呢？就是圣地亚哥。圣地亚哥，听这个名你就知道了哈、啊。西班牙殖民色彩非常的浓厚哦。圣地亚哥坐落在智利的中央，是智利的首都啊哈。呃，前面有介绍到哈，来南美洲哈，你对智利会很有印象，想想嘛，因为也航空业就有智利航空啊，几乎全包了哦。这里写南美第四大城市啊，这边啊呢有连绵不绝的安第斯山脉啊，所以当这里城市来的，你就可以看得到呢，这一个圣地亚哥呢，它被安第斯山脉包围了哈，古耶城市几乎都可以看得到安第斯山脉啊。海拔高度比较高哦，气候非常的棒哦，全年温差也不大，一年四季呢都很适合来这边。这一座南美文化大城的魅力呢，这里所在呢，东文、英文、西班牙、西班牙、西班牙、西班牙，哎，语言呢、啊，他们家呃都是通的哦。圣地亚哥，我们现在来喽，我们现在也坐缆车上来喽，上来那边。呃，被称为圣地亚哥的圣母山哦，搭乘这种啊、呃、拉轨缆车呢，上去哈、哦。智利是全世界最苗条的国家，有“丝带国”之称，在安第斯山脉与太平洋之间，南北的长度呢长达四千三百公里哦。所以你拿去看看地图，智利的地图你也发现一非常的长啊哈、哦，呃不宽，很长哦，平均宽度只有两百公里啊哦，待完呢南北南北都不到哦。但是它的长度呢，有高达的四千三百多公里。哎哎，我们坐缆车哦，准备上去圣卢西亚，圣卢西亚山啊。呃，这个安第斯山脉最两最有名的两只支脉，圣卢西亚山跟圣克里斯托尔山哦。圣克里斯托尔山呢，有空中花园之称。圣克里斯托尔山呢，又被称为圣母山哦。我们上去的不是圣卢西亚，而是圣克里斯托尔山哦。那又名的首都公园哦，登高来望远，来看看圣地亚哥城市的风貌啊！这个山顶里头也是尽收眼底哦。那也是个跨掉的，对顶管个也是跨掉啥啊？跨掉或者是富人区啊哈啊！看来到顶管呢，得也是跨掉下坡哈。咱坐缆车方向呢，上山当然啊，你嘛也是步练啊，嘛也是骑卡拉车啦，呃，这两项哦，拢淘汰啊。那无时间呢，啊，坐缆车较紧啦，哈。
缆车的轨道呢，蛮陡的哦。相信旅游过世界上很多国家的人应该都懂哦。呃，坐过这个缆车，有没有看到它的旁边的那个山呢？都是那个安第斯山脉啊。那我们坐的这个缆车呢，呃，一路拉上来这上面呢，啊，途中还会经过这里最大的动物园哦。当然，那么去动物园呢、啊，我们来到了圣母山啊。这个一看到圣母山呢，怎么还没看到什么油了啦？哈，一大堆十字架在这儿啊。就可以看得到哈，山顶可以远眺远方的安第斯山脉。嘿嘛是，安第斯山脉呢？这里所在嘛是啊，但世界上落落地上的上长的一列山哈，横跨了对南美的各来国家哈，山顶呢规日烫天拢有雪哈。所以嘛是真水哈，圣克里斯托尔山呢叫做圣母山的原因呢，是因为山顶呢有呃头前这个建筑物呢是以。是第二个相关的哈，啊，这个现在叫做圣母山呢，呃，这个顶冠呢有一个高达十四公尺的圣母像啊，呃，雪白的大理石雕刻而成哦。这个圣母呢是法国尚有智力的礼物呢，嘛是圣地亚哥的地标记录之类。但是我告诉大家啊，你得在看到我翕的啊，吼，也在看到呢这个圣母像啊，呃，这个媲美啊。呃，完全想要把它媲美什么？媲美巴西的耶稣山哦。巴西耶稣山上面摆的是什么？那是耶稣啊、呃。那这上面摆的是什么啊？摆的是圣母。我们现在来到了智利的首都圣地亚哥啊。圣地亚哥的圣母山哦，被俗称圣母山，上面摆了圣母雕像。现在我们在山上看着最著名的圣地亚哥的圣母山。我们现在继续哈，前往圣地亚哥的中心点啊！啊，现在前面看到的这个是国会大厦啊，看到国会大厦，想必啊，可想而知啊，我们也已经哈，呃，来到了圣地亚哥的最市中心哈。中南美洲的国家贵体呢，呃，受到这个西班牙呃殖民统治的影响呢，很多。哦，会在市中心的新建的这个武器广场哦，智利啦、秘鲁啦、呃、瓜地马拉啦，等等诶，加南美洲的国家呢，拢有这个武器广场哦。咱今嘛啊，对头前呀，哈，因为今仔拄着吼节日哦，所以其实呢
，咱来一缸呢，其实算蛮塞的哈、哦。我们从呃这个国会大厦的这个区块呢绕过来，包括总统府啦、邮局啦，都在这个区块哈、哦。那我们前往中心点的武器广场啊、哦。那包含呢，这有时候还可以看到印第安石像啊。西班牙征服者由秘鲁入侵智利，建立了圣地亚哥这个城市呢，开启了智利被西班牙殖民的这段历史呢。呃，这个就是为什么它叫做圣地亚哥。呃，大家看到这个警察呢，呃，有没有啊？南美洲的人有没有？哎，皮肤比较黝黑哈，大概快点以后挂进来哦，赶快来拍一张照片哦，留念留念哦。呃，那每一个人都拍了这个警察呢，这个算美了，算美了啊！奥丁啊，奥丁啊，这个我看他呃也很乐意的跟大家拍照啊，很亲和，很亲和哈。呃，包含和、呃、有没有看到这个国旗这么个大哦，多大哦？那、呃、这里面有新旧城市呢，在这里面哦，包括圣地亚哥的大教堂、圣地亚哥的主教堂座、中央邮局、国家历史博物馆、圣地亚哥的呃。市政厅哦，所有的这个正有名的景点呢，拢当这个武器工厂的四周围呢包包起来哈，你一眼就可以看完所有的啊，所有的呃这个特别有的那个呃建筑啊，以前他们公路宾馆呢还卖了很多的小吃，今天刚好有那个活动啊。这个活动呢，不知道是什么活动，那是大人小孩，很多人拿了气球哦。这里呢卖了非常多具有当地特色的这个小吃啊，我是没买，因为看起来很甜啊。我不喜欢被姐来见啊，看到感觉很甜，我就不买了啊。圣地亚哥的大教堂呢，也就在布奇宫廷的边啊，哈，可以看得到。它等一下我们绕过去就看得到了新古典主义的风格，不是这一个啊，这个是市政厅啊。我们绕过去又啊又又绕过来哈，为什么？因为我们刚刚呢。呃，前往呃，我们应该是说这整个区块呢，哈，包括股票交易所啦，哈、哦，还有包含了这一个它的中央市场啊，丁丁哈，呃，中央市场的附近哈，这个是阿玛斯的广场哦，阿玛斯的广场，武器广场，来，恁今晚来行过来哈，百年有曲经过哈，起劲听经过了，继续对后边行哈，你马上就会使看到啊，哦，这个叫什么？呃，以前嘛，真特别啦，哦，你看看这老兄弄，让他们家的作画哦。那我们现在呢，前往了这个大教堂来看一看啊，看一看大教堂。啦哈，龙的边啊，有看到了哈，呃，这整个呢非常具有、呃、特色的，那整个也就是这里的最市中心哈、哦，旁边还有卖这个南美特有的香蕉，哇，这个长得很特别。首都总是会觉得，哎，跟这个摩沙西尔港啊，那首都也一定得来了啊。那智利啊，我们从呃白内啊，一直到了看企鹅的地方啊，再从圣地亚哥啊，从那些地方呢，又到圣地亚哥，再从圣地亚哥呢，现在我们准备飞往秘鲁的库斯科啊，哇，后面又是个重头戏喽，因为我们将前往。真有名的马丘比丘，今嘛要坐飞轮机哈，飞去库斯科哈。但是呢，其实咱来到库斯科并不直接飞过来哦。哦，今麦等来到库斯科啊哈，咱并不直接飞过来哦。我们是怎么样哈？我们其实呃是有飞了两段飞机哈，中间我把它省略了哈，因为它没有办法直飞。我们必须从圣地亚哥先飞到利马，呃，就是秘鲁的首都。啊，再飞到库斯科，然后我们今天来到库斯科之后呢
呃，海拔有三千四百公尺啊。但是我们今天没有要在库斯科啊，你看下来马上就有这个挑夫哦，马朗萨亨利啊。这里呢，车子状况完全都不一样了，进入到非常具有印第安印加小村落的感觉，这种感觉我超级喜欢。Now we are arriving to this a place which is called Cusco, which means the name of the. 哇哇哇哇！库斯科哎，咦，三千四百公尺啊！我们一飞呢，就直接飞到了哈，蛮高的一个地方哈。呃，我们来到这边呢，这一趟呢，大家呢，呃，发现自己超级身体好，恭喜哈！来到这边没有什么高原反应哦，就是基本上哦，五能的所在哈，一诶一般拢是较惊讲哦，这个高原反应哦，这个叫做西藏哦，即嘛来到这个利马啊，唔是利马库斯克哈，咱准备要去马丘比丘，也是大家很担心会有高高原反应的其中一个地方。呃，但是呢，其实呢，高山症或高原反应呢，嗯，你不是可以事先就知道的哈、哦，这个是很难说的一件事情了，假拍工的代志哈。呃，所以呢，呃，你甲看哈，即咱今仔坐车哈，私家车哈，因为即路况较无同，所以因的车呢，底盘拢做了非常非常的管哦。因老兄，咱准备要对库斯科驱车前往乌鲁班巴啊，到乌鲁班巴去哈，两千七百公尺的乌鲁班巴，现在在库斯科的三千四百公尺哦，有没有感觉到有一点点的空气稀薄？有哦，但是都还 OK， 非常的 OK 哦。我们沿路将看到的是印加文明，呃，南美洲古代印第安人的文明哦，印加印嘎啊，最高的统治者的尊号哦，也把它称为太阳之子。在个世纪的时阵呢，呃，他的势力呢非常的强盛的，强盛的时期的边境呢，以吉纳秘鲁到玻利维亚为中心哈，一直到哥伦比亚、呃、厄厄厄瓜多尔、呃，哈南边到智利的中部、加阿根廷的北部哈，修、呃、多东西印加帝国，修多的里秘鲁南部的库斯科哦，后来呢，呃，内乱哦，慢慢的、呃、衰退哈。呃一直到十五世纪的时候，西班牙入侵了南美洲呢，把印加文明呢，把它毁灭了哈，把它灭亡。印加文明，那么南美洲哦，是最有名的一个印加古代文明哦，也是呢全世界最有名的古文明集中这里哈，也影响的范围呢，对哥伦比亚南部安卡斯马约河，一直到南部诶智利东部哦，这里受灾哈，专等一整印加文化呢。长达四千八百多公里的地方呢，都是属于印加文化哈、哦。呃，印加这一词呢，啊，来含义本身就是说首领啊，或是大王的意思哈、哦。那今嘛，恩诺兄对库斯克呢，被开车啊，告这个乌鲁班巴哈，那被对乌鲁班巴这里收窄呢，大里加吉瓦呢，那各位当这里收窄呢，中啊，呃，各位当这里收窄呢，呃，坐火车，坐高山的火车，好、哦，你甲看这恩诺兄，这更受水了哈。所以不会到上关哈，无到上关的所在呢，大了来哈，行到乌鲁班吧。最终这话就是不要让你一下子感受到啊、呃、这么强烈的高高原反应。但是我相信大家都很很 OK 啦哦。在高原的地方呢，什么只有一个动作，不要认为自己的身体很强壮哦，呃，不要认为自己呢什么问题都没有哦。在高原的地方呢，就是一切的速度放慢就好了。也不要自己轻忽了自己，认为说啊，我普通时候以前去过哪个地方，高山都没有什么问题，怎么今天来到这边会有问题呢？高原反应真的哦
，呃，现在还是一个无解的问题啊，呃，因为它蕴藏在人的身体里面呢，你们家你会不会有高原反应呢？这你完全都没有办法知道，只有你亲自来到这边呢，你搞好的话很好。那通常的高原反应的方式呢？呃，就是当你出现了高原反应呢，你往低海拔的地方走哦，或者是氧气瓶啊，呃，休息都是最好的。那我们现在呢，来到了这个印加小村落啊，沿路上呢，呃，可以经过所有的印加小村落啊，印加帝国啊，这个地方我在拍这里是哪里呢？他们呢，几乎所有的哈，所有的这个小镇立冬啊，在看呢，他们沿着山，沿着太阳照射的地方而新建起来，因为。印加人他们认为呢，他们自己呢就是太阳之子。印加帝国享有美洲的罗马之称，它有一套完整的国家机器，闻名于世。印加国是一个奴隶制度的国家，奴隶呢，呃，阶级呢从印加王、王室、贵族、高官、祭司，他们从来不生产劳动，过着非常奢华的生活。印加王歌红叫做太阳之子，醒莲化心，啊，拥有至高无上的权利哈。独揽国家一切的境地啊，维护自己的统治。印加王建立的以中央集权为中心的政治制度，呃，所以呢，我们现在要去看看这一个文明全世界的印加帝国，它如何有严厉的司法制度，维护它的奴隶主机主阶制度哦，巩固自己的统治，它的文化。他的经济，他如何打造了马丘比丘这么特别的地方？他如何新建起马丘比丘，让人家列为现在的建筑奇迹之一啊？那安老兄呢？库斯克驱车前往乌鲁半巴的路上，哇，你真的是可以看得到这一些，哇，你不会说哎，呃，他们的主要种植玉米啊、呃，在秘鲁的玉米呢？大大小小的种类呢，八规种哦，你敢知？哦，够侪够侪哈，这环贝呢，一点够大粒的哈，各式各样的环贝，当家你拢看得到。
，沿路上我们看到的这些都是印加小村落、哦，可以看得到非常具有特色的、呃、印加文化，他们的生活方式啊、哦。呃，南美洲最有名的两个地方嘛，哈、啊，哪两个地方哈、啊？一个就是印加文化啊，一个就是玛雅文化啊。金能儿呢，呃，可以说是呢，风靡的全世界的考古学家来到南美洲跨金能儿文化。咱今日要到马丘比丘去，不是今日啦，咱今日要参访马丘比丘，无同款的路线，无同款的风格，会使选择无同款的方式前往马丘比丘。当然，我们呢、啊，呃，选择的是最适合旅游的啦，嗯，最适合旅游，那种越野单车啦、激流啦、徒步啦都不太可能了。来到这边呢、啊，我们准备哈、啊，一路上哈、啊，那金轨呢，你可以感受到印加村落独有的大自然风光，然后呢，叹为光止的这种印第安的，不是不是印第安，安第斯山脉的这个景观，这一种印加小村落，哇，真的我很喜欢哦，所以呃。集中港港呢，跟前往这个尼泊尔，呃，跟前往，呃呃呃呃，喜马拉雅山山下的一些小村落呢，非常非常的像啊，所以我特别喜欢这种高山小村落、啊，这种不经不经这种呃现代化设备呢所改变过的那种原始的风貌了，特别令人呢、啊、感受啊，感觉的强烈啊，这的是。无同款的，这个旅游方式哈。啊，所以沿路上咱会使看的啊，安第斯山脉，啊，佫会使看的啥物，因加者种植的这个番麦啊，啊，这个番麦呢，各式各样的呃，这种制作方式啦，种植方式啦，都有哦，哈，新米款的动物哈，我们后面呢还会有一个时间呢，啊，去看看，呃，这个他们所种植的这种玉米哦。呃，我们经过的地方呢，呃，还可以看到乌鲁班巴的河流啊、哦。那我们现在呢，呃，已经到达了乌鲁班巴、呃，乌鲁班巴啊，乌鲁班巴啊，乌鲁班巴旁边还有乌鲁班巴河啊、哦。我们明天啊，坐高山火车会经过。我们现在在饭店啊、呃，体验一下，看看啊，这个呃，他们这边的可乐啊，喝起来是怎么样啊？呃，你问我喝起来的感觉啊，起来其实有一点像维大利啊。人家这个记记住哈，它是有名的、啊，有名的、啊。乌鲁班巴是秘鲁的其中一个省份，也是南部库斯克的大区哈。首府就是乌鲁班巴哈。这个所在呢，呃，马西拉米亚仔啊，被这这个尊家哈，呃，被所在不，南部这尊家了哈，这回家了啊。秘鲁东南部的河流呢，呃，这里呢其实有乌鲁班巴河，可以坐小船，也可以从这个地方呢。在这个高山火车前往马丘比丘，当然我们明天就是要前往马丘比丘啦。现在呢，我们就住在乌鲁班巴的这个饭店里面。这是我的饭店哈，啊，我这个饭店我真介意哈，我最喜欢这种哈，具有啊这种古朴风味的哈，具有当地民俗风味的感觉，而且饭店很大，你看哦，美外啊，我很喜欢，呃，整个就是具有一点那种乡村风格啊，这种乡村风格呢，也是我最喜欢饭店的风格，其中一种啊，啊，所以我对陶晴啊，饭店开始穿搭的啊，一路走进来看看这个，哇。不得了的哦，这种这种风格啦哦，我就是很喜欢乡村风格哦，所以我这样三百六十度绕一圈，让大家看一下饭店里面的景色。
，别小心了。不得了嘛！哦，哎，马丘比丘，哎，高山症，哎，马丘比丘啊，高原反应哈，肌肉闷哈，啊，肌肉安尼渗过来哈，啊，终于哈升高啊，哦，终于玩到了，准备上高山火车了啊，准备呢去马丘比丘了，结果呢还好嘛，来来来来 ，Go Go Go！ 这个高山火车很棒，很漂亮哦，很漂亮，真的很漂亮哦。嘉义的，要坐这边的火车到马丘比丘上面去。现在呢，坐这个高山火车呢，呃，到海拔两千四百多米的高山。呃，今天嘉义最特别的是一个新的世界七大奇景之一，非常的漂亮。如果你有机会，你一定要来这个天空之城去坐坐这边的山上小火车，有一个半小时的时间，带着我们前往马丘比丘。